galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Ed do Pomaiota e estou trazendo mais um vídeo para vocês, pessoal, a respeito da composteira doméstica, pessoal. No último vídeo da compostagem, eu falei que eu ia mostrar para vocês a composteira doméstica minha, tá? Por que, que eu utilizo, pessoal, a composteira doméstica? Porque aqui eu consigo guardar o churume. Naquela outra da horta, que eu vou mostrar para vocês de novo, ela eu não consigo tirar o churume. Por quê? À medida que as minhocas vão comendo aquelas cascas de legume, aquele líquido vai descendo para a terra abaixo. Então estou perdendo aquele líquido. Por que, que eu faço a compostagem na, na própria horta? Porque eu utilizo o uns da minhoca e, e o resto das cascas. Então eu jogo na horta de fora a fora, de jeito que ela fica sempre adubada a terra, tá? Bom, esse aqui eu vou mostrar para vocês. Essa minha composteira aqui, pessoal, cada caixa dela ela tem 15 litros tá então dá 45 litros né 15 30 45 beleza pessoal notando aqui pessoal que na comp é, composteira doméstica ela tem uma tampa tá vendo aqui ó ela é toda furada ela é furada aqui tá é furada aqui furada aqui nas quatro laterais dela tá bom por que, que ela é furada para ela passar oxigênio porque senão as minhocas não aguenta ficar aqui porque isso aqui fermenta tá bom o que, que eu utilizo na composteira doméstica a mesma coisa que eu utilizo na da horta utilizo casca de batata tá Utilizo casca de cenoura, todos os tipos de casca de legume, é, couve, é, verduras em geral, tá? E o que, que eu utilizo mais? Eu utilizo o nosso amiguinho aqui, ó, o pó de café, tá? Eu tenho até mais um pouquinho aqui, mas esse aqui eu coloquei agora, então ele não, ainda não tá pronto não, ele tá bastante úmido aqui ó tá vendo tá bem úmido esse aqui então eu tenho que esperar ele secar para mim jogar ele aqui tá porque o pó de café o pó de café pessoal elimina o odor o mau cheiro tá por mais que a composteira fica é, fechada tampada ela ainda dá um, um pequeno cheiro então o nosso amiguinho aqui pó de café ajuda a eliminar esse resto de cheiro para não atrair mosquito moscas esses outros insetos em geral tá costuma até brotar aqui ó brotou um Eu nem sei que se que que é isso aqui que brotou não sei se é, é mamão e tudo que você vai jogando aqui até é, junta a semente aí acabam germinando aqui mesmo mas não tem importância não Bom, essa composteira aqui, pessoal, ela é três. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Três caixas. Tem essa primeira, tem essa segunda e tem essa terceira. Qual a função dessa última aqui, pessoal? Essa, essa última aqui recolhe o chorume, tá? Essa de cima e essa terceira, a segunda e essa terceira... É para ficar os resíduos, os materiais orgânicos, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Primeiramente, pessoal, a gente vai enchendo essa primeira caixa daqui, tá? Essa minha aqui até nem tá muito cheia, não. Bom, encheu essa aqui, vocês passam para de baixo, tá? Aí o que, que vocês fazem? Vocês tiram essa primeira aqui e começa a julgar a casca dessa segunda 
Aí você tira essa segunda, passa para cima e tira e pega a outra e põe aqui, ó. Tá? E essa aqui fica por cima. Beleza? Aí o que que acontece? Quando tiver mais ou menos 30 dias que os resíduos estão aqui, essa daqui de baixo, essa aqui, ó, ela já vai estar tá pronta. Os materiais orgânicos já estão prontos. O que, que vocês fazem? Vocês pegam esse material orgânico, está pronto aqui, é, peneira ele, tá? Peneirou, coloca num balde, num recipiente. Se vocês não for utilizar ele, guardem, tá? Se não, vocês podem pegar ele e colocar na horta, beleza? Tá. Aí, pessoal, encheu essa aqui, vocês fazem a mesma coisa. Tira ela daqui, passa ela para baixo. E tira de baixo, passa para cima e continua enchendo ela. Até a outra de baixo ficar pronta, beleza? E assim sucessivamente, tá? Bom. Aí, pessoal, depois disso, vocês vão ver que vai começar a cair o chorume aqui ó tá essa terceira caixa que é essa daqui ó. essa minha aqui não tá porque eu já tirei o material já usei eu até lavei ela né aqui ó tá limpinha tá ela até não é muito velha não essa composteira aqui tem pouco tempo tá aí que que acontece o chorume vai estar tá aqui o que, que vocês fazem através dessa torneirinha aqui ó vocês apertem aqui aí ela vai sair o, o chorume vocês põem ela numa pet de 2 2 litros ou 3 litros ou até mesmo num, num galão de 5 litros tá se tiver muito beleza e voltem a caixa para o normal aí que que vocês fazem vocês pegam um pano tá pode ser esses pano de chão comprado aí mercado mesmo tá e põe aqui ó porque pessoal qual a função deste pano de chão este pano de chão aqui pessoal ajuda a filtrar a água tá o chorume que vai descer das cascas e ajuda também para que as minhocas não passem para baixo porque se ela passar para baixo onde é que tá o líquido ela vai morrer tá elas ficam brancas e aí ela já tá completamente morta beleza aí vocês põem ou um pano igual este que eu coloquei ou caso contrário pode colocar aquela tela que é, é colocada aí para mosquito tá ela também serve A mais fininha que tiver vocês podem podem usar beleza pessoal aí vocês vão olhando e sempre pessoal deixar úmido vocês veem que tiver muito seco que normalmente a gente coloca material úmido e coloca isso aqui ó serragem tá a gente joga por cima tampando beleza pessoal para não para ter aquele equilíbrio do molhado e do, do seco para não ficar nem tão úmido e nem tão seco tá aí vocês vão sempre olhando isso aí para ver beleza pessoal é isso aí que eu queria mostrar para vocês lembrando aqui pessoal que uma ou duas vezes na semana vocês têm que revirar aqui tá para ajudar a entrar o oxigênio e essa compostagem aqui ficar mais rápido tá Beleza? É isso aí. Pessoal, eu utilizo aqui também casca de chuchu, tá? E eu utilizo também, pessoal, isso aqui, ó. Casca de ovo, tá? Aí, normalmente, você tritura ele e joga, joga aqui. Beleza? Agora, vamos ali em cima. Aí, pessoal. Essa aqui é a minha composteira 
né? Mas só que na horta, tá? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz um murinho aqui, ó. Pra acertar ela por causa da chuva. Pus um, um telhadinho aqui, ó. Tá? E fiz aí, ó. As cascas de ovo aí, ó. Tá? E essa composteira aí que eu queria mostrar pra vocês, ó. Eu fiz no vídeo anterior falando sobre ela. E hoje eu tô mostrando a minha composteira doméstica. Tá? E olha que bacana aqui, pessoal. Aproveitando a ocasião aí, mostrando a composteira. Olha as mudinhas de couve manteiga aí, ó. A semente já germinada aí, ó. Olha que bacana. Benza a Deus, olha. Bonito demais, né? É linda as coisas de Deus, né? E, e é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.